11 октомври. Матей, 17 глава. И след 6 дни Исус взе Петър, Яков и брат му Йоан и ги заведе на една висока планина на Саме. И преобрази се пред тях, лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. И ето явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с него. И Петър проговори, казвайки на Исуса, «Господи, добре е да сме тука, ако искаш, ще направя тука три скинии. За тебе една, за Моисей една и една за Илия. А докато той още говорише, ето света облак ги засени. И ето из облака глас, който каза, «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте». И учениците, като чуха това, паднаха по лице и много се оплачха. А Исус се приближи пред тях, допря се до тях и рече, «Станете, не бойте се!» И те, като повдигнаха очи, не видяха никого, освен Исуса самича. И като слизаха от планината, Исус им заръча, «На никого не съобщавайте за това видение, докато човешкият син не възкръсни от мъртвите». Учениците му го попитаха, «Защо тогава казват книжниците, че Илия трябва първо да дойде?» А той в отговор рече, «Наистина, Илия иди и ще възстанови всичко, но казвам ви, че Илия е вече дошъл и не го познаха, но постъпиха с него, както си искаха. Също така и човешкият син ще пострада от тях. Тогава учениците разбраха, че им говори за Йоанн Кръстител. И когато дойдоха при народа, приближи се до него един човек, който поленичи пред него и каза, Господи, смили се над синами, защото е епилептик и зле страда, понеже пада в огъня и често в водата. И доведох го при Твоите ученици, но те не можаха да го изцелят. Исус в отговор рече, О, роди невярващ и извратен, до кога ще бъда с Вас? До кога ще Ви търпя? Доведете го тук при мене. Исус смъмра беса и Той излезе из него и момчето оздравя от същия час. Тогава учениците дойдоха при Исуса на Саме и казаха, «Защо ние не можахме да го изгоним?» Той им каза, «Поради вашето маловерие, защото истина ви казва, ако имате вяра, колкото си набовозърно, ще речете на тая планина, премести се от тука, там и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно». А той род не излиза освен с молитва и пост. И когато се бяха в Галилея, Исус им рече, човешкият син ще бъде предарен в ръцете на човеците и ще го убият и на третия ден ще бъде възкресен. И те се наскърбиха твърде много. А когато дойдоха в Капернон, събирачите на двете драхми за храма, се приближиха при Петър и казаха, вашият учител не плаща ли двете драхми? Той рече, плаща. И когато влезе в къщи, Исус го изпревари да му каза «Какво мислиш, Симоне? Земните царе, от кои събират данък или налог? От синовете си ли или от чуждите?» А когато каза от чуждите, Исус му рече «Като е така, синовете им са свободни, но за да не ги съблъзним, иди на езерото, хвърли въдица и измъкни рибата, която първо се закачи и като разтвориш устата и ще намериш един статир». Вземи го и дай му за мене и за тебе.